久等了。怎么是你啊？什么叫怎么是你呢？你这是见到兄弟该说的话吗？奸细呢？哟，表白就是不一样啊，都敢直呼其名了。你怎么知道的？别管我怎么知道的，没想到你说的男神就是我的老板。你现在已经成功进入 boss 的生活圈了，算是跟他更进一步了。但说不定这也是你脱粉的开始，什么意思啊？如果你以为学校里的季教授就是全部的话，那你就错了。他首先是一个建筑师，而且是业内顶级的。哎，知道一个在赶图期间的设计大师有多难伺候，你马上就能知道了。来，这是老板要的文件，你亲自送过去吧。我送去季安信他家啊，拿着。怎么才来呀、啊？不对，有可能不是这样子的。怎么才来呀、啊？<笑>我，嗯，也有可能不是这样子的。怎么才来呀、啊？不认识啊！饭好了，要吃吗，亲？只是凑巧买多了食材，又凑巧经过他家，所以才过来下厨的。怎么了？不像吗？我可是专门在国外考了厨师证，你也看见了，他也忙起来是个什么样。嗯、如果没人投喂啊，他会把吃饭这件事儿整个忘掉。这倒是。那么你呢？你不会只是来单纯的送文件这么简单吧？我是来追他的，俗称假公济私。你该不会就是那个上位的女助教？你知道我？正<笑>是活久见了，老纪这颗守身如玉的白菜，嗯，总算是这么着，妹子，咱俩加个微信。搞不好我可以见证历史。好，来，你找我。好，来，我饿了。哎。来，谢谢。
。这什么呀？简直就是诈骗级别的难吃！胡说八道！你看他不吃好好的吗？教授，我喝这个。神奇吧？我跟你说，当他在看书的时候，你喂给他任何的东西，他都不会拒绝。当然，你在他旁边说话，他也完全听不见。所以你就给他喂狗粮是吧？过分。别动，去吧，去吧！不行，不能吃，会吃一的。哎，我跟你说啊，从现在开始你被开除了，以后他的饮食由我负责。行，有魄力。既然你这么说，那在这个期间，他所有的饮食起居交给你了。少擅作主张。教授，你恢复正常了。他就来给我送文件的，跟我日常起居没有关系。不行，为了你的生命安全，我也得留在你身边。你要是哪天吃了要命的东西怎么办？还有七宝